Hi friends, so unit 1 almost done. Now no, Dmax is done. So, now we are going to start unit 3. Start so, we are going to test the use of the unit. Sorry friends, now unit 2 is going to continue. That's why there is a reason. The reason is that unit 1 and 2 are the digital logic subject. Whereas unit 3, 4, 5 are the computer organization and architecture part. So, I have told you in the syllabus. So, now we unit 1 and 3 and we have to do the continuity. So, that's why we have to do unit 2 and we have to fast. So, we have to do unit 2 and we have to do unit 2 and then next week we have to start unit 3. So, definitely, now we have to do unit 2 and we have to do unit 2 and we have to do unit 2 and we have to do unit 2. So, unit 2 is what? So, unit 1 is what we have to do combinational circuits. So, we know what we have to do combinational circuits. So, we can see a circuit, add or compare, 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 add or compare. So, the combination of circuits is generally one input, two input, three input, and that is the set of outputs. This is a normal combination of circuits. Then, additional sequential circuit is one storage, that is one memory element. So, the combination of circuits is the combination of circuits along with one memory element. That is the sequential circuit. So, what is the combination of circuit? The output is the output memory element. Store it. Store it. Next time, computation is done. The circuit code functioning is done. This input is used to work with previous output. The previous output is stored in the memory. This is the sequential circuit. So, the sequential circuit is done. बेसिक विषयों इन्हें ना ना की पॉइंट्स मारे ऐल्ड रहे सो इन्ना सर्किट के टालो इधर लान ये ऐल्ड नहीं ला सो इधर उन्हें स्टोरेज कैंडी यूज़ पन रहा फ्रेंड्स सो स्टोरेज ना इन्ना स्टोर पनो बाइनरी इनफॉरमेशन स्टोर पनो सो बाइनरी इनफॉरमेशन ना इन्ना स्टोर पन ला सो जीरो और वन स्टोर पन ला एवलो पारण लाय आउटपुट ऐडा डिपेंड मनी रखे प्रेजेंट इनपुट इधर वंदे ये नोड़ा प्रेजेंट इनपुट इधर ये नोड़ा प्रीवियस आउटपुट सिंपल आने शेयर ना फ्रेंड्स उन्हें मेल ले आउटपुट ऐडा नंबी रखे अब डी ना करंट आर करे इनपुट सो करंट आ इन्ना इनपुट रखो अन्य इनपुट प्लस पास्ट आउटपुट so, this is the combination of circuit इंगे इंदर आरंभ चे इधर नहीं आल देना पड़ो। आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट अपडी। सो इधर का प्रॉम सीक्वेंशियल सर्किट ला टाइप्स रखो फ्रेंड्स। सो अंदर टाइप्स इन्ने अपडी ना बात दिला। सो इधर ला और इंट्रो वीडियो था अना इल्ला इन्ना क्वेश्चन के टाल में नहीं आल देना। सो टाइप सिंक्रोनस ना इन्ना ना अम्म 100 मीटर रेस था, सो 100 मीटर रेस लेना हो, सो क्लॉक स्टार्ट पन्नों ने, डेट इस ओर सिंगल क्लॉक था आरगो, सो ओर सिंगल क्लॉक स्टार्ट पन्नों ने इल्ला ओर आरंभ चुरा, सो एग्जाम ला 100 मीटर रेस इन्ना इल्दी रही है, सो टाइप्स ला सिंक्रोनस ना इन्ना ना सिंगल क्लॉक था � असंक्रमणस लेने ना प्रॉब्लम हम बोली ना हाई जंप मारी फ्रेंड्स सो हाई जंप लेने पर नो टाइमिंग का ना विषय होला ना आना ये हाई जंप पन सोल रहा ना और उत्तर तानी तानिया गुज़ पो सो सेपरेट सेपरेट क्लॉक कर गो ओके वाह सो सेपरेट सेपरेट आना क्लॉक कर गो सो सिंक्रमणस ना इन्ना सिंगल क्लॉक ना अरको ना मत्ता सर्क सुच्चू ऑन आये रहना सर्किट वर्क का हूँ, सुच्चू ऑफ आये रहना सर्किट वर्क का आगाज़। तो सुच्चू नला एग्जाम ले रहे थे ना नेसेसिटी नहीं है। एग्जाम लो अंदर नहीं है टेक्निकल आये रहना क्लॉक इस एक ट्रिगर अब दिन आये रहना। तो क्लॉक का बेस पनी ना ना सर्किट वर्क का आधा वर्क का लिया अब दिन � so, what do we say about clock signal? Clock pulse. Okay, let's talk about this point. So, when the circuit is activated, let's say, so, the circuit is activated if and only if clock is 
அப்ளைடு ஸோ கிளாக்குங்கிற வேல்யூ அப்ளை ஆனால் தான் தட் இஸ் கிளாக் ஆன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கிளாக் சிக்னல் இருக்கு அப்படி இருந்தால் மட்டுமே என் சர்க்கியூட் ஆக்டிவேட்டடாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஆக்டிவேட்டடாக இருக்காது புரிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன பார்த்தோம் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட் பேரெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இப்போ மெமரி எலமெண்ட்டுன்னு மேலே ஒன்று பார்த்தீங்க இல்லை ஸோ ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட்டை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட் இஸ் கால்ட் எஸ் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் அது என்ன ஸ்டோர் பண்ணும் எதர் ஜீரோ ஸ்டோர் பண்ணும் இல்லை ஒன் ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஒரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஓகேவா இது வரையும் புரிஞ்சிச்சா இப்போ இன்னொரு ஒரு லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ என் கிளாக் ஸ்பீட் இருக்குல்ல இப்போ நான் கிளாக் பேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமே என் சர்க்கியூட் ஒன்று இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் சர்க்கியூட்டு ஒரு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிக்க ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஓகேவா ஒரு டைம் என் சர்க்கியூட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிக்க ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகுது அது என்ன சர்க்கியூட் ஆகினா இருந்துட்டு போகுது ஹாஃப் ஆயிடுறா இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு சர்க்கியூட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகுது ஆனால் நான் கிளாக் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் கிளாக் வந்து ஒரு செகண்டில் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு செகண்டில் நான் அப்ளை பண்ணோன்னே என்னவும் இந்த சர்க்கியூட் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ சர்க்கியூட் ஒன்னுங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆக எனக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும் ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் தேவைப்படும் அப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு கிளாக் எப்போ அப்ளை பண்ணலாம் டூ செகண்டில் பண்ணலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாக்கை டூ செகண்டில் பண்ணலாமா கூடாது பண்ணக்கூடாது ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா என் சர்க்கியூட் எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிக்கவே இன்னும் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகுது ஸோ இதிலே நம்ம சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா சர்க்கியூட்டோட ஸ்பீடு ஸோ சர்க்கியூட்டோட ஸ்பீடு வந்து எப்போதுமே கிளாக் அப்ளை பண்ணுற ஸ்பீடோட அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ லாஜிக்கலாக புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்பீட் அட் விச் கிளாக் இஸ் அப்ளைட் ஆர் கிளாக் சிக்னல்ஸ் அரைவ் என்ன வேணா சொல்லலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லாஜிக்கலி என்ன அப்படின்னா நான் என் சர்க்கியூட்டோட ஸ்பீடு வந்து நான் கிளாக் சிக்னல் அப்ளை பண்ணுற ஸ்பீடோட அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ லாஜிக்கலான விஷயந்தான் இதெல்லாம் வேற ஒன்றும் புதுசாக இல்லை இப்போ இதுக்கு அடுத்து இன்ட்ரோடக்ஷனில் வந்து ஸோ இது இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரையும் மெயினாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாலு டாபிக் ப்ரிண்ட்ஸ் ஒன்று வந்து ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் இன்னொன்று ரெஜிஸ்டர் கவுண்டர் இன்னொன்று வந்து அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துடலாம் ஒன்றுமே ப்ராப்ளமே இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டோரேஜ் எலமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டோரேஜில் லேச் ஒன்று ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஒன்று ஓகேவா ஸோ லேச்சில் என்ன நம்ம ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் ஒரு லேச்சு யூஸ் பண்ணி ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ லேச்னா என்ன ஸோ லேச்சுக்கும் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்புக்கும் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கிளாக்கு கிளாக்கு கிளாக்குன்னு பேஸ்ட் பண்ணல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த கிளாக்கே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக வரும் ஒன்று வந்து லெவல் பேஸ் பண்ணி வரும் ஸோ லெவல் சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் என்னென்னு டீட்டெயில்டாக அப்புறம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் மேலோட்டமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொன்று எஜ்ஜை பேஸ் பண்ணி வரும் ஸோ ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் என்ன அப்படின்னா எட் சென்சிட்டிவான டிவைஸ் லேச் என்னென்னா லெவல் சென்சிட்டிவான டிஸ் டிவைஸ் ஓகேவா ஸோ டீட்டெயில்டாக லேச் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எல்லாம் பார்ப்போம் இப்போ ஒரு சம்மதி மட்டும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லேச்னா என்ன ஸோ லேச்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பிட்டை ஸ்டோர் பண்ணும் அது வந்து ஒரு சர்க்கியூட் விச் கேன் ஸ்டோர் ஒன் பிட் அட் அ டைம் ஸோ சர்க்கியூட்னு என்ன எழுதிக்கோங்க ஸோ சர்க்கியூட் விச் கேன் ஸ்டோர் ஒன் பிட் அட் அ டைம் ஸோ லேச்சோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்கு டயக்ராம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான லேச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு ரெண்டு நாட் கேட் இங்கிட்டு ஒரு நாட் கேட் இங்கிட்டு ஒரு நாட் கேட் இந்த டயக்ராம்லாம் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணவே வேணாம் ஒரு டைம் வரைஞ்சி பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும் ஸோ நாட் கேட்டில் என்ன இன்புட் இங்கே ஒரு இன்புட் இருக்கும் இங்கே ஒரு இன்புட் இருக்கும் ஸோ லேச்சை பொறுத்த வரையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ நம்ம இது வரையும் என்ன பார்த்தோம் சீக்வன்ஷன் சர்க்கியூட்டில் என் ப்ரெசென்ட் இன்புட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் பாஸ்ட் அவுட் புட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொன்னோம்ல அதனால் இங்கேருந்து இங்கே ஒரு கோடு அதே மாதிரி இங்கேருந்து
அசியூம் பண்ணுங்களேன் இப்போ கியூவோட வேல்யூ ஒன்று இருக்குது அப்போ கியூ பாரோட வேல்யூ என்ன இருக்கணும் அந்த கேஸில் ஜீரோ இருக்கணும் ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா லேட்ச் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா லேட்சோட வேலிடிட்டி லேட்ச் ஸ்டேபிளாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு ஸோ செக் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் லேட்ச் ஸோ இதெல்லாம் வச்சே கதை எழுதிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றும் புதுசாக நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை ஸோ இப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ எக்ஸாம்பிள் கேட்டால் நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ அசியூம் பண்ணுங்கள் கியூன்னு என்னோட அவுட் புட் ஸோ கியூவில் நான் இனிஷியலாக என்ன வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஜீரோ வைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த ஜீரோ எங்கே வருதுன்னு பாருங்களேன் இங்கேன்னு இப்படியே வருது இங்கே வருது இங்கே வருது இதுக்கு வருது ஸோ இங்கே ஜீரோ வருது ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நாட் கேட்லேருந்து வெளியே வரும்போது அந்த ஜீரோ என்ன ஆகிடும் ஒன் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஒன் எங்கே போகுது இப்படியே இப்படி போகுது இங்கே போகுது அகைன் இங்கே போகுது இப்போ இங்கே ஒன் வருது ஸோ ஒன் வந்து நாட் கேட்டுக்கு போகுது நாட் கேட்டுக்கு போனால் என்ன ஆகிடும் அகைன் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ லேட்ச் நான் என்ன சொன்னால் ஒரு பிட்டு ஸ்டோர் பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஸோ இனிஷியலாக நம்ம என்ன பிட்டு வைக்கிறோமோ கியூவில் ஸோ இதை வந்து ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு டைம் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டில் நம்ம என்ன பிட்டு வைக்கிறோமோ ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சு ஸோ அந்த ஒரு சைக்கிள் வந்து ஒரு செகண்டாக இருக்கலாம் ரெண்டு செகண்டாக இருக்கலாம் மூணு செகண்டாக இருக்கலாம் பட் ஒரு சைக்கிள் முடிஞ்சு எனக்கு அதே பிட்டு கிடச்சிரு ஸோ இதான் லேட்சோட வேல்யூ அது ஒன்றுமே பண்ண எவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் ஆனால் அதே பிட்டு திரும்ப திரும்ப இங்கே ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டோர் ஆகிட்டே இருக்குன்னா என்ன அதே பிட்டு உங்களுக்கு ஆன்சரில் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஸோ டயக்ராமில் கியூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் ஜென்ரலி கியூ என்ன சொல்லுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட்டை கியூ என்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டை கியூ என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கியூ என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா என்னென்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஓகே ஸோ என் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் இது வந்து என் ப்ரெசன்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னா இங்கே திரும்ப வருது பார்த்தீங்களா இது என்னோட கியூ என் ப்ளஸ் ஒன் ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இது லேட்சஸோட பேசிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்புக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் கேட்டாலும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் பாயிண்ட்ஸும் ஃபஸ்ட் எழுதிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் ஸோ இது பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அது பை ஸ்டேபிள் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பை ஸ்டேபிள் பைனா என்ன ரெண்டு ஏ ரெண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஏன் ரெண்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கியூ என் என்ன பாசிபிலிட்டி ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஜீரோ இல்லைனா ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்டு தான் பாசிபிள் ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டேட் மட்டும்தான் பாசிபிள் ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஒன்னாக இருக்கலாம் அதனால் நான் பைஸ்டேபிள் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஃப்ளிப் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்போட மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் மோட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு மோட் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று லேட்ச் மோட் இன்னொன்று வந்து டிரான்ஸ்பர்ன் மோட் ஓகே ஸோ லேட்ச் மோட்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா என்ன ஸ்டாஃப் என்ன சொன்னாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படி தான் ஸோ இங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இன்புட் என்னவா இருந்தாலும் ஐ டோன்ட் கேர் ஸோ இன்புட் இஸ் இக்னோர்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ லேட்ச் மோட்ல என்ன பண்ணுவோம்னா இன்புட்டை பற்றி கவலையே படாது என்ன டேட்டா இருக்கோ அதை ஜஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஸோ வந்து ஸ்டோரேஜுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஸோ இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி அவுட்புட் மாறும் ஸோ இன்புட் அஃபெக்ட்ஸ் அவுட்புட் ஸோ இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி அவுட்புட் மாறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அதுக்கடுத்து சிங்கிரனைசேஷன் ஸோ சிங்கிரனைசேஷன் நான் ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்ன இன்னும் ஃபர்தராக பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் லெவல் இருக்குது அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எஜ் இருக்குது ஓகே அப்புறம் ஃபைனலாக இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி பண்ண போகிறோம் என்ன கேட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம யூனிவர்சல் கேட்ஸ் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ யூனிவர்சல் கேட்ஸ்னால்
டெஃபினட்டாக எல்லா ஃபீட்பேக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் முடிஞ்ச ஃபீட்பேக் நான் என்ன ஆட் பண்ண முடியுமோ ஆட் பண்ணுறேன் ஃ